ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கோட் டு லுக் இன் டு கவர்மெண்ட் பீலே ஃபார் ஆக்சஸ் டு வாட்ஸ்அப் சேட்ஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாஸில் இருக்க ப்ரைவேட் சேட்ஸ்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்காக நேஷ்னலோட செக்யூரிட்டிக்காக அதாவது கிரைம் அதுக்கப்புறமா டெரர் இதுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு அவங்க பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் ஹைக் வைப்பர் இந்த மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பையனுக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அந்த மேரேஜ் ரெண்டு பேருக்கும் தான் ஆக போகுது ஆனால் அது யார் மூலமாகும் ஒரு புரோக்கர் ஒரு தரகர் தான் வந்து பண்ணி வைப்பார் பொதுவாக அதே எக்ஸாமில் இதுக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் பேச போகிறீங்க அதானே ஆனால் எது மூலமாக பேசுகிறீங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக பேசுகிறீங்க ஃபேஸ்புக் மூலமாக பேசுகிறீங்க டெலகிராம் இந்த மாதிரி நம்ம சோஷியல் மீடியா மூலமாக பேசுகிறோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பேசுகிறீங்க ஆனால் எது மூலமாக அவங்க ஒரு இன்டர்மீடியரியாக இருக்காங்களா அதனால தான் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாம் சோசியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போது இந்த பெட்டிஷனை வாங்கிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்ஜஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் இந்த பெட்டிஷனை ஜனவரி லாஸ்ட் வீக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் விசாரிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போது என்ன வேணும்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னா கண்டிப்பாக நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் முக்கியம்தான் அதே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரைவசி ஆஃப் பீப்புள் பீப்புள்ஸோட ப்ரைவசியும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஏன்னா இவங்க ப்ரைவேட் சேட்ஸை நம்மளோட சேட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறாங்க அதனால் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதானே சிட்டி ஹேஸ் எ புவர் ரெக்கார்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி அதாவது என்சிஆர்பியோட கிரைம் இன் இந்தியா ரிப்போர்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்கான ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோடு ஆக்சிடெண்ட் டெத்ஸ் நடக்குதுல எதுனாலனா நெக்லிஜென்ட் அண்ட் ரேஷ் டிரைவிங் அதாவது அலட்சியம் இந்த மாதிரி ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் ர ட்ரங் அண்ட் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி நெக்லிஜென்ட் அலட்சியம் அதுக்கப்புறமா குறிப்பிட்ட வேகத்துக்கு அதிகமாக போகிறது இந்த மாதிரி போகிறதால ஏற்படுற ரோடு ஆக்சிடென்ட் மூலமாக நடக்கிற டெத்ஸ் வந்து இந்தியாவிலே சென்னை வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை டெல்லி வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டே ஒரு அவுடேட்டடான ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கோம் ஆனால் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு உள்ளது அது மட்டும் இல்லை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் இவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதாவது சென்னையில் குறிப்பாக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த ரிப்போர்ட் பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து அவுட்டேட்டடான ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜம்ப் இன் கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் இதுவும் அந்த என்சிஆர்பி ரிப்போர்ட் தான் அதாவது கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ்லாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிருக்கான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரிப்போர்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன இது கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட்னா பப்ளிக் ஆர்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நடக்கிற குற்றங்களை தான் கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செடிஷன் அதாவது நான் இப்போ ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் அந்த ஸ்பீச் மூலமாக நான் மக்களை கவர்மெண்ட்க்கு எதிராக கலவரம் பண்ண தூண்டுறேன்னா அதை தான் செடிஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் இதுக்கு கீழே தொள்ளாயிரத்தி ஒரு கேஸ் வந்து பதிவாயிருக்கான் அதாவது அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் வந்து எதுக்குன்னா டெரரிஸ்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறமா சைபர் கிரைம்ஸ் இதுவும் அதிகமாயிருக்கு இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு கேட்டகரி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்களாம் சைபர் ஸ்டால்கிங்
இப்போ புதுசா இந்த ரிப்போர்ட்ல எயிட்டி எயிட் கேட்டகரிஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்களாம் என்ன கேட்டகரிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரப்ஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் சிட் ஃபண்ட்ஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் உமன் இந்த மாதிரி புது கேட்டகரிஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இம்பார்ட்டண்டான இன்னொரு கேட்டகரியும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி நேஷ்னல் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கேட்டகரி கீழே எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இன்சர்ஜன்ஸ் கிளர்ச்சி அதுக்கப்புறமா ஜிகாத் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இதுக்கு கீழே வருது இப்போ இதில் ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருக்காங்க மோப்ளிஞ்சிங்கோட டேட்டா அன்ரிலேபிளாக இருக்கு அது நம்புற மாதிரி இல்லை மோப்ளிஞ்சிங்க்கு அவங்க கொடுத்துருக்க டெஃபினிஷனும் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவையும் இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க சரி மோப்ளிஞ்சிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய நியூஸஸ்லாம் வந்துச்சு சில பேர் வந்து ஊருக்குள்ள புதுசாக யாராவது போனாங்கன்னு வைங்களேன் இவங்கெல்லாம் குழந்தை கடத்துற கும்பல் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் சும்மா ரூமரை பார்த்துட்டு ஒருவேளை இவங்க தான் அந்த கும்பலாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி அவங்கள அடித்து நிறைய பேர் இறக்கலாம் கூட செஞ்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி தான் மோப்ளிஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒருத்தங்களை அவங்க வந்து தப்பு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு மக்களே ஜட்ஜ் பண்ணி மோப்னா ஒரு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அவங்களே ஜட்ஜ் பண்ணி அவங்கள அடிக்கிறது இதுதான் வந்து மோப்ளிஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லை கேஸ்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறதும் இதில் இதுக்கு கீழே வரும் இது வந்து இந்த டேட்டா அன்ரிலேபிளாக இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஃபென்சஸ் அகெயின் ஸ்டேட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிருக்கு ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடும் இருக்கு தௌசண்ட் எயிட் நாட் டூ கேசஸ் அதுக்கப்புறமா சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாயிருக்கான் இதில் உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் அதிகமாக சைபர் கிரைம் கேசஸ் வந்து ஃபைல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு எடிட்டோரியல் ரெக்கார்டிங் கிரைம்ஸ் இதுவும் என்சிஆர்பி ரிப்போர்ட்டை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பாசிட்டிவ்ஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எக்ஸாமுக்கு பாசிட்டிவ்ஸும் வேணும் நெகட்டிவும் வேணும் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும் நியூட்ரலாக இருக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ ட்ராபேக்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன ட்ராபேக்ஸ்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வர வேண்டிய ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்திருக்கு இதுவே ஒரு பெரிய ட்ராபேக் ஏன் வந்து இந்த டூ இயர்ஸ் டிலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து டேட்டாஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே டிலே பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் டேட்டா வாங்கி தான் இவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம்ல எயிட்டி எயிட் கேட்டகரிஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் நிறைய எரர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணாமே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு ட்ராபேக் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மர்டர் பை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் அதாவது சமூகத்தில் பெரியாலும் சொல்லிட்டு நிறைய கொலை பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ஹாப் பஞ்சாய்ஸ் மோப்ளிஞ்சிங் மோப்ளிஞ்சிங் சொன்னல ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ற பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இவங்களே முடிவு பண்ணி அடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா ஆன்டி நேஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஆன்டி நேஷனல் எலிமெண்ட்ஸை கரெக்டாக டேட்டா கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களாம் ஆனால் மோப்ளிஞ்சிங்கோட டேட்டா ரொம்பவே அன்ரிலேபிளாக இருக்கு இது அந்த நியூஸ்லேயே போட்டிருந்தாங்க அதுதான் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க என் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லே ஒரு ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஹேட் கிரைம்ஸ்க்கு எதிராக நியூ லா வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஹேட் கிரைம்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ள தான் இந்த மோப்ளிஞ்சிங்கும் வரும் ஹேட் கிரைம்னா என்னன்னா வெறுப்புனால அதாவது ஒருத்தவங்களோட ரிலிஜியன் இல்லைன்னா ஒருத்தவங்களோட செக்ஸ் இதை வச்சு அவங்கள வந்து நம்ம அடிக்கிறது கொடுமைப்படுத்துறது அவங்கள தாழ்வா நடத்துறது இப்போ அவங்க கீழ் ஜாதிங்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து அடிக்கிறது அப்புறம் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ங்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து ஒதுக்குறது இந்த மாதிரி கிரைம்ஸை தான் ஹேட் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு கீழே தான் மோப்ளிஞ்சிங்க வரும் இதுக்கு நீங்கள் நியூலாம் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் இதுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏ ஏற்கனவே நிறைய லா
கவர்மெண்டே சொல்லியிருந்தாங்க சரி இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்க்கும் இந்த டேட்டாக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அந்த அப்போ எந்த மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் மோப்ளிஞ்சிங் எப்படி நடக்குது எவ்வளோ நடக்குது இந்த இடத்துல எவ்வளோ கேசஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி தெரிஞ்சாதான் கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அந்த லாஸ்லாம் அப்போ அதுக்கு டேட்டா ரொம்பவே முக்கியம் ஆனால் இந்த ரிப்போர்ட்டில் மோப்ளிஞ்சிங்கோட டேட்டா கரெக்டா இல்ல இது ஒரு பெரிய டிராபேக் மூணாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன் அதாவது ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு கிரைம் இருக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு கிரைம் இருக்குன்னு வேரியேட் பண்ணி பார்க்க முடியல அதுவும் சீரியஸ் கிரைம்ஸ் எல்லாம் வேரியேட் பண்ணி பார்க்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரேப் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் உமன் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காவே டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்கல ஸ்டேட் வைஸா கம்பேர் பண்ண முடியல எந்த ஸ்டேட் அதிகமா இருக்கு எந்த ஸ்டேட் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு டிராபேக் அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உமனுக்கு எதிரான குற்றங்கள் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து அதிகமாயிருக்கு அதே ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் தாழ்த்த அந்த ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அவங்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த டேட்டாஸை நம்ப முடியாது ஏன்னா இது எல்லாமே என்னது ஸ்டேட்ஸ் கொடுக்குற டேட்டாஸ் தானே ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்டேட்டை வந்து நல்ல ஸ்டேட்டாக காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க டேட்டாஸ்லாம் ரொம்பவே பெட்டராக கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இவர் கொடுத்துருக்காரு டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் பீப்புளில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேப் கேஸ் தான் பதிவாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மத்திய பிரதேஷ் சட்டீஸ்கரோட கம்மியா அங்க வந்து ஃபோர்டீன் ஒன் லேக்கு ஃபோர்டீன் கேசஸ் பதிவாகுது அப்படின்னு இருக்கான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல அப்ப எப்படி டெல்ஹில எப்படி இவ்வளோ கம்மியாகும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் எழுப்பியிருக்காரு ஏன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல டெல்ஹியில பஸ்ல நடந்த ரேப் கேஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ரேப் கதிர் அப்புறமா மக்கள் ரொம்பவே விழிப்புணர்ச்சி ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எந்த ஒரு சின்ன சின்ன ரேப் இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்தாலும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கேஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெளியே சொல்றதுக்கே நிறைய பேர் தயங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப கூட அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா டெல்ஹியில இந்த இன்சிடென்ட் கதிர் அப்புறமா கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆன்லைன்லயே நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதனால நிறைய கேசஸ் வந்து அங்க அதிகமா இருக்கு இதுக்கு ஒரு எவிடென்டா பாத்தீங்கன்னா ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோடுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆன கேசஸ் வந்து டெல்ஹியில ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது ரேப் கேஸ் மட்டும் தனியா எப்படி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக முடியும் அப்படின்னு இவர் கேட்டிருக்காரு நாலாவது டிராபேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்சஸ் அந்த வந்து பேசியரா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதுல ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ்ல எவ்வளோ கிரைம்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பேஸ் இயரா டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆனா மெட்ரோபொலிட்டியன் சிட்டிஸ்ல உள்ள கிரைம்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் டூ தௌசண்ட் லெவன் எடுத்திருக்காங்க மெட்ரோபொலிட்டியன் சிட்டிஸ்னா நமக்கு தெரியும் சென்னை கொல்கத்தா டெல்லி இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்ல உள்ளதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் டூ தௌசண்ட் லெவன் டேட்டாவா ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஹோலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி நம்மளால கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரு ரிலேபிளான டேட்டாவை நம்ம எப்படி வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு இவர் கேட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இதுல ஒரு இதுல உள்ள பாசிட்டிவ்ஸும் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா யூஸ்ஃபுல் ஸ்னாப்சாட் ஃபார் கிரைம் இன் கண்ட்ரி அதாவது கண்ட்ரி ஃபுல்லா எவ்வளோ கிரைம்ஸ் நடக்குதுங்கிறத பாக்குறதுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூலா இருக்கும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல மர்டர் அந்த கிரைம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கு டேட்டாஸ் வந்து கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மர்டர் டேட்டால இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் அதுக்கப்புறமா எந்த ஸ்டேட்ஸ்லலாம் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்காங்களோ அங்க மர்டர் ரேட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்காம் அதாவது ஜார்கண்ட் சட்டீஸ்கர் ஒடிஷா இந்த மாதிரி ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்க ஸ்டேட்ஸ்ல ஹை மர்டர் ரேட் இருக்கு இது வந்து கவர்மெண்ட் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்லியிருக்காரு இந்தியா நீட்ஸ் டு அட்ரஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸோட அம்பாசிடர் முன்னாடி இந்தியாவுக்கு இருந்த அம்பாசிடர் ஃபார்மர் அம்பாசிடர் ரோமருங்கிறவர் இதை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா யூஎஸ்ல இருக்க லா மேக்கர்ஸும்
இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் மனித உரிமை மீறல் அப்படின்னு நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்தியா தொடர்ந்து இது எங்களோட உள்நாட்டு விஷயம் நீங்கள் வந்து தலையிடாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் யூனிட் நேஷனோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலே என்ன பண்ணிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதெல்லாம் மனித உரிமை மீறல் நீங்கள் வந்து இதை சீக்கிரமாக அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை யூஎஸ்ல இருந்து நிறையவே இதை வந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க இப்போ ரீசண்டா கூட மோடி யூஎஸ் போயிருந்தாரு ஹவுடி மோடி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்காக அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே நிறைய யூஎஸ் பீப்புள் வெளிய என்ன பண்ணியிருக்காங்க மோடிக்கு எதிராக போஷங்கள் அதாவது போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இவர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பிளாக் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை மீடியாவில் பெருசாக காட்டலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியா கண்டிப்பாக இதை வந்து பண்ணணும் ஏதாவது நடவடிக்கை வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இல்லைன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு பிளாக் மார்க்காக தான் இருக்கும் மீட் த ஒயிட் பில் பேட் த வேர்ல்ட்ஸ் லவுடஸ்ட் பேட் அதாவது ஒயிட் பில் பேட் இதை வேர்ல்ட்ஸ் லவுடஸ்ட் பேட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேட் ஸ்க்ரீமிங் பியாஸ் இதை விட த்ரீ டைம்ஸ் லவுடராக எப்போ மேல்ஸ் தான் ரொம்ப லவுடராக வந்து சத்தம் போடுதான் எப்போன்னா மேட்டிங்க்கு முன்னாடி அதாவது அதோட துணை கூட சேர்றதுக்கு முன்னாடி போடுற அந்த சாங் அந்த சாங் ரொம்பவே த்ரீ டைம்ஸ் லவுடராக இருக்கா இப்போ இந்த ஒயிட் பில் பேட் இதை ஐயூசிஎன் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸ்பீசிஸ்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்டிட் நியர் எக்ஸ்டிண்ட் அதுக்கப்புறமா த்ரெட்டண்ட் இந்த மாதிரி கேட்டகரிசேஷன் ஐயூசியனில் இருக்கும் நியர் த்ரெட் அண்ட் லீஸ் கன்சன் டேட்டா இன் சஃபிஷியன் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி கேட்டகரிசேஷனில் இந்த ஒயிட் பெல் பேட் எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் கன்சர்னில் வருது லீஸ் கன்சர்னால் என்ன மீனிங்னா ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் அபுண்டன் நிறையா இருக்குது நிறையா பரவி காணப்படுது எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி என்வாயன்மெண்ட் நியூஸில் ஏதாவது ஸ்பீசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உடனே ஐயூசியன் கேட்டகரிஸ் போ அந்த கேட்டகரிசேஷனில் அதை வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் இந்த மாதிரி இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்கும்போது நம்ம ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அதனால அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் டு ஈஸ் த ஃபிசிக்கல் ஃபெடரலிசம் டென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபெடரலிசம் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்னு ரெண்டு இருக்கும் யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்னா என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் எல்லா பவருமே இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் எல்லா பீப்புளையுமே ரூல் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எந்த பவரும் இருக்கு இருக்காது ஆனால் ஃபெட்ரல் அப்படி கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவர் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவர் இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பியரில் பவர் இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பியரில் பவர் இருக்கும் அதை போய் இவங்க இன்டர்வீன் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம பீப்புளால் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை வந்து அமைக்கிறோம் தானே அப்போ பீப்புளால் செலக்ட் பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பவர்ஸ் இருக்கும் இப்போது கான்ஸ்டியூஷன்லே சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆட்டமிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் போலீஸ் அப்புறம் லேண்டு இந்த மாதிரி அப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் பேங்கிங் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபெடரலிசம் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபிசிக்கல்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பணம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபைனான்ஸ் ஓகேவா ஃபைனான்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் அவங்க பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் பணம் வேணுமா அப்போது பணம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டுமே வச்சுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால் எதுவுமே அவங்களுக்கு கீழே இத்தனை சப்ஜெக்டை கொடுத்தாலும் அவங்களால எந்த சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஒழுங்காக வேலை பார்க்க முடியாது இதே பணமும் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபினான்ஸ் பவரும் ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டாக கொடுத்தா தான் அவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பார்த்துக்க முடியும் கரெக்டாக அப்போது இந்தியாவில் இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபெட்ரலிசம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அவர் பேசியிருக்காரு ஓகேவா இதில் இருக்க ப்ராப்ளஸ் ப்ராப்ளம் ட்ராபேக் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்யூஷன் இந்த டென்ஷன்லாம் போகணும்னா என்ன சொல்யூஷன்னும் கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு
மற்றவங்க எல்லாம் அந்த லேண்டுக்குள்ளே வர முடியுமா அதை தான் கேமல்ஸ் நோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ இந்தியாவில் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பவருக்குள்ளே இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேமல்ஸ் நோஸ் மாதிரி குட்டியான ஓட்டுக்குள்ளே போய் எல்லா பவரையுமே அவங்களே வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்டட் கவர்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அது எலக்டட் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கும் எஃபிஷியன்ஸ் கவர்னன்ஸ் வேணும் அது மட்டும் இல்லை அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது அவங்க பீப்புள்ஸால செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக பதில் சொல்லி ஆகணும் நிறைய எலெக்ஷன் ப்ராமிஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் பீப்புள்ஸ்க்கு அக்கௌண்டபிளாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ இதுக்கெலாம் என்ன தேவை பணம் தேவை பணம் எப்படி வரும் டேக்ஸ் மூலமாக தான் வரும் அப்போ அவங்களுக்கு டேக்ஸேஷன் பவர் வேணும் கரெக்டா ஆனா இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட செலவையும் ஸ்டேட் தலையில போய் கட்டிடுறாங்களாம் இதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டேட் அவங்களுக்கு செலவழிக்கிறத வந்து ரொம்பவே லிமிட் பண்ணிட்டாங்களாம் ஸ்டேட் அவங்க ஸ்டேட் பீப்புளுக்கு ச செலவு பண்ணுவாங்கல்ல அந்த பவரை லிமிட் பண்ணிட்டு சென்டருக்கு செலவு இருக்கும்ல அதை வந்து ஸ்டேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு இவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காரு இந்த டென்ஷனுக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு காரணம் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டினால தான் டேக்ஸேஷன் பவர் ஸ்டேட்க்கு கம்மி ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் நைன்டீன் எயிட்டி டூல எம்ஜிஆர் வந்து வந்தார் சிஎம்மா வந்தப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா மிட் டே மீல் ஸ்கீம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருந்திருக்கு சில்ட்ரன்ஸ்லாம் ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு முன்னாடியே காமராஜர் கொண்டு வந்துட்டார் அதுக்கப்புறமா மிட் டே மீல் ஸ்கில்னு அதை ரெனோவேட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இவர் கொண்டு வர்றதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோர் தேவைப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோர் தேவைப்பட்ட உடனே இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு உடனே என்ன பண்ணார்னா தமிழ்நாட்டில் விற்கிற பொருட்கள் மேலெலாம் அடிஷ்னல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அதாவது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் வந்து போட்டுட்டாரு தமிழ்நாட்டில் விற்கிற பொருட்கள் மூலமாக போட்டு அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோரை கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்தார் இது மூலமாக என்னாச்சுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்த லிட்ரஸி ரேட் தமிழ்நாட்டில் இப்போ எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்கான் டூ தௌசண்ட் லெவனில் பாருங்கள் இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக நம்மளோட தமிழ்நாடு மாறிடுக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்னால ஆனால் இப்போ எம்ஜிஆர் இதே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதே ஸ்கீமை கொண்டு வரணும்னு அவர் நினச்சிருந்தார்னா அவராகவே ப பண்ண முடியாது அவர் டெல்லிக்கு போகணும் பர்மிஷன் வாங்கணும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்கிட்ட கேட்கணும் எங்களுக்கு ரெவன்யூ அலோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கொண்டு வந்திருக்க முடியும் ஆனால் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் அப்படி கிடையாது அவர் சென்னை விட்டு எங்கேயுமே போகல சென்னையிலே இருந்து சென்னையிலே இந்த அடிஷ்னல் சேல்ஸ் டேக்ஸை போட்டு இந்த ஸ்கீமை வந்து பெருசாக்கிட்டார் ஓகேவா அதான் இப்போ இருக்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூ மொத்த ரெவன்யூ எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் மூலமாக தான் வருதான் இதில் டேக்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ்னா என்னது இன்கம் டேக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் மேலே ஸ்டேட்டுக்கு எந்த பவருமே கிடையாது எப்போவுமே அது இருந்தது இல்லை கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கிடையாது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சேல்ஸ் டேக்ஸை தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு எல்லாமே இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் ஆகிடுச்சா எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க இவங்களுக்கு ஷேர் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆனதுனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பவர் ஃபுல்லாகவே கம்மி ஆயிடுச்சு ஸ்டேட்ஸ்லாம் என்ன என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு ரெவன்யூ ரெவன்யூ டேக்ஸ் ரேட் எல்லாத்துக்குமே ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் தான் போய் அவங்க ரிக்யூஸ்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால் ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனைனா இப்போ டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து சென்டர் வச்சுப்பாங்க ஜிஎஸ்டியிலே வர டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் சென்டர் வச்சுருப்பாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் அலாட் பண்ணுவாங்க யூனியன் டேட்டேட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இவ்வளவு மகாராஷ்
ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இவங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெர்மனண்டாக ஒரு ஃபண்டை வந்து நம்ம வச்சுப்போம் ஏன்னா திடீர்னு யாராவது நம்ம மேலே தாக்குதல் நடத்த வந்துட்டாலோ அந்த இதுலேருந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காண்டி பெர்மனண்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இது நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆமாம் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் இந்த ஸ்பெண்டிங் அவங்க எதுலேருந்து பண்ணணும் அவங்க கிட்ட இருக்க ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து பண்ணணும் தானே ஏன்னா டிஃபென்ஸ் எதுக்கு கீழே வருது கண்டிப்பாக சென்டர் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே தானே வருது அப்போ அவங்க இந்த ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து தானே இந்த டிஃபென்ஸ்க்கு செலவு பண்ணணும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு கொடுப்பாங்கல்ல ஷேர் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிச்சி அதை வந்து இந்த ஃபண்டுக்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால் என்ன ஆகுது ஸ்டேட்டோட ஷேர் ரொம்பவே கம்மியாகுதா இது வந்து ரெண்டாவது பிரச்சனை அடுத்து மூணாவது இதுவும் சரி இவ்வளோதான் பண்ணுறாங்கன்னா மூணாவது என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டரோட எக்கனாமிக் டீம்னு ஒன்று இருக்கு அதில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்கு சரியா இது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மாதிரி இவங்க ஒரு புதுசாக ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன ஐடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இல்லை இப்போ எலெக்ட் ஆகிற சிஎம் இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்களோட ஸ்டேட்ல எந்த ஸ்பெண்டிங்குமே டிஸ்கிரிஷனரியா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அவங்களா முடிவெடுக்க கூடாது டெல்லிட்ட போய் நான் இந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன் என்னோட எலெக்ஷன் ப்ராமிஸ்ல இந்த மாதிரி மிக்ஸி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் பர்மிஷன் தாங்கன்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து தான் அவங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால ஸ்டேட்டோட பவர் ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு ஒரு மக்களால் எலெக்ட் பண்ண ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி பவர் கொடுக்காமல் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மோசமான விஷயந்தான் கரெக்டாக சரி இந்த இந்த ஆத்தர் வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கும் ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கும் ஃபினான்ஸ் விஷயத்தில் இருக்க பவரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன கொண்டு வரலான்னா இன்கம் டேக்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்டே போடலாம் அப்படின்னு ஒரு பவராக அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் எனக்ட் பண்ண காலத்துலேருந்தே இந்த மாதிரி பவர்ஸ் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் போடுற பவரை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சரலுக்கு மட்டும்தான் அவங்க டேக்ஸ் போடுறாங்க ஆனால் அது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கான் அதனால் ஆனால் அதனால் கான்ஸ்டியூஷனாக அமெண்ட் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் ரைட்டை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கும் ரெவன்யூ வரும் அவங்க அவங்களோட தேவைகளை ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தேவைகள் மாறும் அதானே இப்போ தமிழ்நாடு வேற நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வேற அங்கே ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அவங்களோட செலவுகள் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட செலவுகள் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் பவர் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க அவங்க தேவைகளையும் ப்ரியாரிட்டிஸையும் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக யூஎஸ் சொல்லியிருக்காரு யூஎஸில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை லோக்கல் கவர்மெண்ட் கூட அதாவது பஞ்சாயத்து அர்பன் கவர்மெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு கூட இன்கம் டேக்ஸ் போடுற ரைட்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம இதை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காரு யூனிட்டி அண்ட் யூனிஃபார்மிட்டி இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி யூனிட்டினா என்ன யூனிஃபார்ம் யூனிட்டினா நமக்கு தெரியும் ஒத்துமையாக இருக்குது அதானே யூனிஃபார்மிட்டினா என்னென்னா இப்போது யூனிட்டினா அவங்க கிளாஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க கிறிஸ்டின் இருக்காங்க ஜெயின்ஸ் இருக்காங்க புத்திஸ்ட் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸாக யூனிட்டாக இருக்கீங்க ஓகேவா யூனிஃபார்மிட்டினா என்னென்னா இப்போ உங்கள் கிளாஸில் இருக்க கிறிஸ்டின் மட்டும்தான் நாங்கள் யூனிஃபார்மாக கிறிஸ்டின் மட்டும்தான் ஒத்துமையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் யூனிஃபார்மிட்டி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சைனா எடுத்துக்கோங்க சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே ரிலிஜன் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரே கம்யூனிட்டியாக தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு பார்ட்டி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்சோ பிடிக்கலையோ அவங்க அப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டு போகிறோம் அவங்களுக்கு பிடிச்சோ பிடிக்கலையோ அதே யூனிஃபார்ம் தானே எல்லோரும் போட்டு போகிறோம் அதான் யூனிட்டி வேறு யூனிஃபார்மிட்டி வேறு நம்ம கண்ட்ரிக்கு யூனிஃபார்மிட்டிலாம் என்ன ஆகாது செட் ஆகாது கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம டைவ் டைவர்ஸான கண்ட்ரி அதிலே நம்ம யூனிட்டியாக இருக்கும் அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் நான் பத்து ரூபா தான் கொடுப்பேன்னா அது கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்காது அதானே இப்போ தமிழ்நாடோட ஸ்பெண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் மணிப்பூரோட ஸ்பெண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் மணிப்பூருக்கு பத்து ரூபா கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாடுக்கு கரெக்டாக இருக்காது அதனால் நம்ம